Bismillahirrahmanirrahim. রহমানুল্লাহ এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে ভর সংখ্যা কি জিনিস এ সম্পর্কে আজকে আমরা বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করব ইনশাআল্লাহ তো ভর সংখ্যা কাকে বলা হয় প্রথম আগে আমরা এই জিনিসটাই জেনে নিই কোন পরমাণুর প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে ভর সংখ্যা বলে আমরা এখন ভালোমতো জানার চেষ্টা করি এই বিষয়টিকে আমরা যদি এই একটি পদার্থকে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে জুম করে দেখি তাহলে বিষয়টি এই রকম দেখায় অর্থাৎ একটা পরমাণুর গঠনটা যদিও বা এক্স্যাক্ট এরকম চিত্র না বাট এই রকম দেখতে পাবে আপনারা তো বাইরে থাকে যে আমরা ইলেকট্রন এবং এখানে মধ্যখানে থাকে নিউক্লিয়াস তো আমরা যদি নিউক্লিয়াসকে আরও ভালো মতন জুম করে দেখি তাহলে আমরা সর্বমোট যে চিত্রটা পাই সেটি হচ্ছে যে এই রকম অর্থাৎ আমরা জানি নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রন দুটোই থাকে এবং বাইরে ইলেকট্রন থাকে এবার আমরা এখানে খেয়াল করব যে ভর সংখ্যা কাকে বলা হয় আমরা আবার একটু জেনে নিই যে কোনো পরমাণুর প্রোটন এবং নিউট্রন সংখ্যা যোগফলকে ভর সংখ্যা বলা হয় তাহলে এখানে প্রোটন সংখ্যাকে লাল এবং নিউট্রন সংখ্যাকে ব্লু দিয়ে আমি চিহ্নিত করেছি তাহলে আপনি খেয়াল করি এখানে কতটি লাল আছে এবং কতটি ব্লু রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটি কি রয়েছে এখানে প্রোটন সংখ্যা রয়েছে এবার এখানে আমরা ব্লুগুলো দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটি কি রয়েছে নিউট্রন রয়েছে তাহলে আমরা ভর সংখ্যা সমান সূত্র লিখতেই পারি যে ভর সংখ্যা সমান হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা যোগ নিউট্রন সংখ্যা তাহলে এখন প্রোটন যেহেতু আটটি ছিল এখানে তাহলে প্রোটনের জায়গাতে আট বসলো নিউট্রন আটটি তাহলে আটটি বসে গেল তাহলে ভর সংখ্যা পাওয়া গেলো এখানে ষোলোটি তাহলে আমরা এখান থেকে আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিয়ে ফেলব যে প্রোটন সংখ্যার সূত্রটা কি হবে তাহলে তাহলে ভর সংখ্যার মধ্যে যেহেতু প্রোটন এবং নিউট্রন দুটোই আছে তাহলে প্রোটন সংখ্যা যখন আমি বের করব ভর সংখ্যা থেকে নিউট্রন সংখ্যাটা আমরা কি করব বাদ দিয়ে দিব তাহলে আমরা প্রোটন সংখ্যাটা পেয়ে যাব তাহলে এখানের ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যাটা যদি আমি বের করতে যাই তাহলে ষোলো থেকে কত বাদ দিয়ে দেব নিউট্রন সংখ্যা অর্থাৎ আট বাদ দিয়ে দেব তাহলে প্রোটন সংখ্যাটা আট পেয়ে যাব আমি যদি নিউট্রন সংখ্যা বের করতে যাই তাহলে ভর সংখ্যা থেকে কী করতে হবে প্রোটন সংখ্যাটা বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে ভর সংখ্যা ছিল ষোলো এবং আমাদের প্রোটন সংখ্যা ছিল আট তাহলে সুতরাং নিউট্রন সংখ্যা এখানে কত হলো আট হলো এবার এই ভর সংখ্যাকে কী দ্বারা প্রকাশ করে এবং এই ভর সংখ্যাকে কোথায় কীভাবে লিখতে হয় সেই জিনিসটা আমরা জানব ভর সংখ্যাকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এ দ্বারা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার মনে রাখতে হবে এবং পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা মানে যেটাই পারমাণবিক সংখ্যা সেটি হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা কেননা একটি পরমাণুতে যতগুলো প্রোটন সংখ্যা থাকে তাকে ওই মোড়ের পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যাকে জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে এখন আমরা যদি সোডিয়ামকে চিন্তা করি তাহলে এর ভর সংখ্যা এবং এর প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যাটা কোথায় লিখব কোন একটা মৌলের বাম দিকে নিচের দিকে এটা একটা মৌল নাম এবার এই নামের বাম দিকে নিচের দিকে লিখতে হবে পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যাটা তাহলে সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এগারো তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারলাম এগারো এবং যদি ভর সংখ্যা লিখতে চাই তাহলে ওই মৌলের বাম দিকে উপরের দিকে লিখতে হবে ভর সংখ্যা তাহলে সোডিয়ামের যেহেতু ভর সংখ্যা টোয়েন্টি তাহলে সুতরাং আমরা উপরে লিখতে পারলাম টোয়েন্টি তাহলে ভর সংখ্যাটা হচ্ছে উপরে এবং এখানে হচ্ছে যে পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা কোনো একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা এগারো এবং নিউট্রন সংখ্যা বারো হলে ভর সংখ্যা কত আমরা ভর সংখ্যার সূত্র পড়েছি যে প্রোটন সংখ্যা যোগ নিউট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা বারো দেওয়া আছে কিন্তু ভর এখানে আমাদের প্রোটন সংখ্যাটা দেওয়া নেই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে যেটি পারমাণবিক সংখ্যা সেটি হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা তাহলে আমরা অঙ্কটা এইভাবে কি সমাধান করতে পারি না যে আমরা জানি পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা তাহলে যেটাই পারমাণবিক সংখ্যা সেটাই প্রোটন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা বারো দেওয়া আছে তাহলে ভর সংখ্যা সমান কত হবে প্রোটন সংখ্যা যোগ নিউট্রন সংখ্যা তাহলে প্রোটন সংখ্যা হলে এগারো নিউট্রন সংখ্যা হলে বারো তাহলে আমরা এটার ভর সংখ্যা পেয়ে যাব টোয়েন্টি থ্রি এবার আপনাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন থাকবে আপনারা এটি পূরণ করবেন যে এখানে হাইড্রোজেন সম্পর্কে দেখানো হয়েছে আপনাদেরকে বিষয়টি যে হাইড্রোজেনের এই পাশে লেখা আছে ওয়ান এবং উপরে লেখা আছে ওয়ান তাহলে আমরা এটা এখান থেকে এই জিনিসগুলো পূরণ করব বাট এখানে কার কোনটা মান হবে সেটি আপনারা আগে বের করে ফেলেন দেন আমার উত্তর দেখে আপনারা জিনিসটার সমাধান ঠিক মতো হলো কিনা সেটা ভালো মতো দেখে নেবেন এখন আমরা সমাধান করতে যাই এটাকে 
আমাকে বলছে এখানে পারমাণবিক সংখ্যা কত তাহলে আমরা জানি কোন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ওই মৌলের বাম দিকে নিচের দিকে লেখা হয় তাহলে এখানে হাইড্রোজেনের বাম দিকে নিচের দিকে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে আমরা বলতে পারবো এই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে কত ওয়ান এবার হচ্ছে যে এখানে প্রোটন সংখ্যা কত আমরা জানি কোন মলের পারমাণবিক সংখ্যা মানেই হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে এর প্রোটন সংখ্যা কত লিখতে পারবো ওয়ান লিখতে পারবো এরপর আমাকে বলছে ইলেকট্রন সংখ্যা কত তাহলে আমরা জানি প্রোটন সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হয় কিন্তু এখানে আধান ছাড়া বলেছিলাম ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এর আগের ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারবেন বিষয়গুলো সো সর্বোপরি মনে রাখবেন যে পারমাণবিক সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা সবসময় প্রায় সমান থাকে যদি আধান অবস্থায় না থাকে যেমন এন এ সোডিয়াম সোডিয়ামে এগারো হচ্ছে যে কি পারমাণবিক সংখ্যা তার হচ্ছে যে কি এগারো তার প্রোটন সংখ্যা কত এগারো কিন্তু তার যদি আমি বলতে চাই যে ইলেকট্রন সংখ্যা কত তাও কিন্তু এগারো বাট আমি যদি এন এ প্লাস চিন্তা করতাম এন এ প্লাস মানে একটা ইলেকট্রন সে দান করে দিয়েছে দান করে দিলে কিন্তু তার ইলেকট্রন সংখ্যাটা শুধুমাত্র কত হয়ে যাবে দশ হয়ে যাবে বাকি সবগুলো কি থাকবে ঠিক থাকবে এখানে বলছিলাম এটা হচ্ছে আধান সহকারে যদি থাকে তাহলে কিন্তু তার ইলেকট্রন সংখ্যাটা কি হবে চেঞ্জ হবে ইলেকট্রন সংখ্যা কত হবে তাহলে এখানে ইলেকট্রনিক সংখ্যা কত হবে তাহলে এখানে ওয়ান হচ্ছে যেহেতু আধান নেই কোনো আধান বা চার্জ নেই তাহলে ভর সংখ্যা কত ভর সংখ্যা সমান হচ্ছে যে কি প্রোটন সংখ্যা যোগ নিউট তাহলে কত পাবো আমরা ভর সংখ্যা কত পেয়ে যাব ওয়ান পেয়ে যাব বাট নিউটন সংখ্যা কত হলো উপরেরটা ভর সংখ্যা থাকে এটা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যাটা বাদ দিলে আমরা পেয়ে যাব কত নিউটন সংখ্যা তাহলে নিউটন সংখ্যা জিরো তাহলে এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে কথাটা মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীতে একটি মাত্র মৌল রয়েছে যার নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন যা কিন্তু কোনো নিউটন সংখ্যা নেই নিউটন হচ্ছে তার জিরো তবে হাইড্রোজেনের তিনটা আইসোটোপ রয়েছে এবার আমরা আরও একটি মৌলের এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করব এবার এখানে আপনারা এটা ভালো করে পূরণ করবেন যে ফ্লোরিন এখানে আছে নয় উপরে আছে যে নাইনটিন তাহলে এর পারমাণবিক সংখ্যা কত তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা মানে আমরা কোনটা জানি তার নিচে যে সংখ্যাটা থাকে সেটি হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা আমরা কত পেয়ে গেলাম নয় পেয়ে গেলাম এখন আমাদের প্রোটন সংখ্যা কত প্রোটন সংখ্যা কত হবে তাহলে নয় হবে ইলেকট্রন সংখ্যা কত আমরা জানি কোনো মৌলের প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা থেকে সমান হয় তাহলে এখানে আমরা কত লিখে দিলাম নয় লিখে দিলাম তারপরে ভর সংখ্যা কত ভর সংখ্যা হচ্ছে উপরেরটা তাহলে উপরে যেহেতু ভর সংখ্যা আছে তাহলে ভর সংখ্যা লিখে দিলাম আমরা কত উনিশ তাহলে এখন বলছে নিউটন সংখ্যা কত ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যা বাদ ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যা বাদ তাহলে কত আসবে নিউটন সংখ্যা তাহলে নয় আমরা উনিশ থেকে নয় বাদ দিয়ে দিব তাহলে কত পেয়ে যাব দশ পেয়ে যাব আশা করি বিষয়টি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এ ছিল আমাদের ভর সংখ্যা সম্পর্কে কিছু আলোচনা আপনাদের যদি কোনো মতামত থেকে থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ